Yaji, el tifón más poderoso de Asia este año, trajo vientos y fuertes lluvias a medida que avanzaba hacia el oeste después de tocar tierra, causando el colapso de un puente esta semana, mientras atravesaba provincias a lo largo del Río Rojo, el más grande del área en todo el país. El tifón y los deslizamientos de tierra e inundaciones posteriores han causado la muerte a 179 personas y hay 145 desaparecidas, según estimaciones del gobierno. La empresa eléctrica estatal de Vietnam dijo el miércoles que había cortado el suministro eléctrico en algunas zonas inundadas de la capital debido a preocupaciones de seguridad. Mai Van Kiem, directora del Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, dijo en un comunicado que el río Rojo estaba en su nivel más alto en dos décadas y que se esperaba más lluvia en los próximos días. Algunas escuelas en Hanoi han pedido a los estudiantes que se queden en casa durante el resto de la semana, mientras que miles de residentes de áreas bajas han sido evacuados, dijeron el gobierno y los medios estatales. Yaji causó estragos en muchas fábricas e inundó almacenes en centros industriales orientados a la exportación en la costa al este de Hanoi, forzando cierres y se espera que algunos reanuden sus operaciones por completo solo después de semanas, dijeron ejecutivos. Las interrupciones amenazan las cadenas de suministro globales, ya que Vietnam alberga grandes operaciones de multinacionales que envían principalmente a Estados Unidos, Europa y otras naciones desarrolladas. En otras partes, en las provincias al norte de la capital, los deslizamientos de tierra provocados por fuertes inundaciones causaron la muerte a decenas de personas. Entre las fábricas ubicadas en las afueras de la ciudad de aproximadamente 400 mil habitantes, se encuentra una gran instalación de Samsung Electronics que envía aproximadamente la mitad de sus teléfonos inteligentes a todo el mundo desde Vietnam.